गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप अगौना लैक्चर अंदर अगौना जे आप त्रन लैक्चर लीधा है समरी राइटिंग ईच कंटीन्यू आप अखीए छ अगौ आप टोटल सात पेरेग्राफ जो है योई गया छे आज आठमो पेरेग्राफ जो है ये लोग पी डी एफ में जी ने लखी लीधो हे अने आठमो पेरेग्राफ है यू सौ प्रथम हूँ तमने गुजराती में रूपांतर कर दूँ त्यारबाद आप समरी राइटिंग करिए इट इज मोस्ट अ वीक नाव लगभग अठवाडियु थी गयु हे विस्मय अ ब्राइट एम्बेसियस एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ साइंस एट के जे बार धोरण खूबज होशियार मेहनतू विद्यार्थी जो विस्मय है लुक्स कन्फ्यूज टू हिज टीचर हिज क्लास टीचर तो एना क्लास टीचर ने एवं लगे कि आज बार धोरण बार साइंस होशियार विद्यार्थी है विस्मय ई टीचर ने थोड़ों कन्फ्यूज में हो थोड़ों मूंजाये हो लगे टूंक में टीचर ने ये विस्मय है य चिंतातूर हो लगे एना फेस पर वन डे ड्यूरिंग द रिसेस एट टीचर जो है थोड़ा दिवसों सुधी निरीक्षण करू हे कि जो विस्मय यशियार विद्यार्थी है तो ये चिंता में शू काम है कहीं मूंजाये देखाय एक बार रिसेस में द टीचर सेट फॉर लंच विथ विस्मय ए शिक्षक है यिक्षक विस्मय साथ रिसेस में जमवा बैठा एन आस्कर यू आर हार्ड वर्किंग एने पूछू के तू होशियार एट्ले मेहनतू छो यू आर हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग एट मेहनतू तू मेहनतू विद्यार्थी छो एन स्कोरिंग वेरी वेल इन ऑल द सब्जेक्ट और तारे बदा विषय में मार्क सारा आया है देन वाई आर यू सो मच वरीड ओवर समथिंग तो शाटे तू कई बाबत पर खूबज चिंतातूर लगे बराबर शिक्षके जो हे थोड़ा दिवस निरीक्षण करू हे एवं लगे कि होशियार विद्यार्थी कई चिंता में देखाय फेस पर लगू हे एट्ले एक दिवस बपोरे रिसेस में जो शिक्षक है यनी जमवा बैठा और पूछू कि तू मेहनतू छोको छू होशियार विद्यार्थी छू सारा मार्क आएला है दरक सब्जेक्ट में तो तू शूकाम चिंतातूर छो इफ यू हेव एनी प्रॉब्लम यू केन शेर इट विथ मी जो तक कई तकलीफ हो तो तू मैंने कही दे तो विस्मय डीडन स्पीक फॉर अ वाइल विस्मय थोड़ी वार सुधी कहीं बोलते नहीं ही वॉज स्टेरिंग एट ट्री आउट साइड द विंडो शिक्षके पूछू के तने कई तकलीफ हो तो कही दे शिक्षक जवाब विस्मय कहीं आप प्रश्न जवाब कह शू तकलीफ है यू करे बारी बहार जो वृक्ष है एने जुए द टीचर हेल्ड विस्मय बाय हिज शोल्डर ए शिक्षके हमें विस्मय खंभो जो है खंभो पकड़ियों एंड सैड फरी वार एने कीधु फील फ्री तारो मगज जो है एकदम मुक्त कर दे तारी जो चिंता है तू मैंने कही दे पहली बार पूछू न कीधी एले थोड़क वारे आश्वासन आपता थोड़क वारे एने विश्वास में लेव पड़े कारण के दरक व्यक्ति ने अपनी चिंता है न कहवा हो अपने लगे कि आ व्यक्ति ने अपनी चिंता जो है प्रॉब्लम से कहवा जो है तो ज कहवा एट शिक्षके एना खंभा पर हाथ मूको कीधु पहला तू एकदम रिलेक्स थी जाए पची तू मैंने तारी चिंता जाना एंड डू नॉट हेजिटेट हेजिटेट एट अचकाव तू तारी जो प्रॉब्लम से मैंने जनावता तू अचका नहीं एवरी प्रॉब्लम हेज अ सोल्यूशन दरेक समस्या समाधान हो विस्मय टूक अ डीप ब्रीथ ए विस्मय ऊँडो श्वास लीधो एंड सेड अने कीधु एक्चुअली आई एम थिंकिंग अबाउट मै स्टडीज आफ्टर ट्वेल्थ के खरेखर तो हूँ मरी बार धोरण पचीनी जे प्रवृत्ति है बराबर के बार साइंस पास कर लीधा पी मे शू करव जो है बराबर एना विषे हूँ विचारू छू आई डोट नो मच अबाउट एरोनेटिक्स मारे एरोनेटिक्स एंजीनियर बनव हो तो एरोनेटिक्स विषय मैं बहुत खबर नहीं बट आई वोट टू नो मोर अबाउट इट पर मारे एना विषे वे जाए एंड वीस टू जॉइन द कोर्स समवेर अने एरोनेटिक्स जे जगह कोर्स थत हो मारे एम जॉइन थे टूंक में विश्व की समस्या शूँगी कि बार साइंस कर पी ए एरोनेटिक एंजीनियर थवे पर आ कोर्स कई जगह थाय 
આ કોર્સમાં જોઈન થવા માટે શું કરવું જોઈએ આ કોર્સની વિશેની જે કંઈ ડિટેલ છે આ એક બાબત જે છે તે એને ખબર નથી ત્યારબાદ બટ આઈ ડોન્ટ નો એનીથિંગ અબાઉટ અ કોલેજ ધેટ ઓફર સચ કોર્સ એટલે જે વિસ્મય છે એવું કે છે કે કઈ કોલેજમાં કોર્સ થાય છે ને એના વિશે પણ મારી પાસે કોઈ માહિતી નથી એટલે આ બધી સમસ્યા તે જણાવે છે શિક્ષકને બરાબર તો આ જે પેરેગ્રાફ છે એમાં તમને સૌ પ્રથમ પેન્સિલ તમારી પાસે હોય તો એ પેન્સિલ લઈને તમને જે એમ લાગે છે કે મેઇન વસ્તુ આપણે લખવા જેવી છે નીચે અંડરલાઇન કરી નાખો અને તે દરેક સેન્ટેન્સને વ્યવસ્થિત ક્રમબદ્ધ મિનિંગફુલ રીતે જોડીને મૂકી દેશો એટલે તમારો સમરીનો પેરેગ્રાફ થઈ જશે તો આ પેરેગ્રાફ જોતાં આપણને એવું લાગે બરાબર કે આપણે સૌ પ્રથમ એ લખવું જોઈએ કે જે વિસ્મય છે એ હોશિયાર છોકરો છે બરાબર અને એના શિક્ષકને એવું લાગ્યું કે એ ચિંતામાં છે એટલે શિક્ષક એની પાસે જાય છે એને પૂછે છે ભાઈ તને શું ચિંતા છે એટલે પહેલાં એને જવાબ આપતો નથી ત્યારબાદ શિક્ષક વધુ હૂંફથી એને પૂછે છે એટલે એને જવાબ આપે છે ત્યારબાદ શું સમસ્યા છે એના વિશે જણાવે છે આટલું તમે લખશો એટલે તમારું જે સમરી છે એ કમ્પ્લેટ થઈ જશે બરાબર તો શરૂઆત કરીએ આપણે જે શરૂઆતમાં જે પહેલી લાઈન છે એ જ આપણે લઈએ તો આમાં વાત કરેલી છે કે વિસ્મય કેવો છોકરો છે તો કે હોશિયાર અને હાર્ડ વર્કિંગ સ્ટુડન્ટ છે તો આપણે લખીએ કે બારમા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે તો આપણે એવું લખીએ કે વિસ્મય बराबर विस्मय स्टूडंट ऑफ एच एस सी तेरे ट्वेल्थ साइंस लख तो लखी सको अथवा एच एस सी लखी सको बराबर हम विस्मय जो है हेल्प विराम आ कारण विस्मय ए बार धोरण विद्यार्थी है तो विस्मय बार धोरण विद्यार्थी है हमें केव देखा तो तो તો કે એ ચિંતાતુર દેખાતો હતો ચિંતાતુર દેખાતો એટલે લુકડ આપણે એવો શબ્દ વાપરવો પડે તો લુકડ વરીડ બરોબર એટલે આ પહેલું સેન્ટેન્સ થઈ ગયું કે વિસ્મય બારમા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે અને તે કેવો દેખાય છે ચિંતાતુર દેખાય છે એટલે લુકડ વરીડ હવે हम जो विस्मय से आप लखी लीधु कि बार धोरण विद्यार्थी हो चिंतातुर देखा तो हम चिंतातुर देखा तो एट शू थ तो एना शिक्षक है य शिक्षक विस्मय पास जाए तकलीफ है एना विषे पूछे तो मेन बाबत ये तो आप लख पड़ से हिस्स टीचर मेट हिम एना शिक्षक है को मे हिम एट विस्मय ने मे અને એને પૂછે છે તો એન્ડ આસ્કડ અબાઉટ ઇટ બરોબર એટલે કે વિસ્મયના જે શિક્ષક છે તે વિસ્મયને મળે છે અને એની જે સમસ્યા છે એ સમસ્યા વિશે પૂછે છે તો અબાઉટ ઇટ ન લખવું હોય તો અબાઉટ ધ પ્રોબ્લેમ આવું પણ તમે લખી શકો છો ત્યારબાદ હવે જ્યારે શિક્ષક જે છે તે વિસ્મયને પૂછે છે તો સૌથી પહેલાં વિસ્મય જવાબ આપતો નથી એટલે સૌથી પહેલાં એટ ફર્સ્ટ વિસ્મય જવાબ આપતો નથી તો વિસ્મય ડીડ નોટ સે એનીથિંગ સૌથી પહેલાં જ્યારે વિસ્મયને પૂછવામાં આવે છે કે તને શું તકલીફ છે એના શિક્ષક જ્યારે પૂછે છે વિસ્મયને શું તકલીફ છે એટલે વિસ્મય જવાબ આપતો નથી એટલે આપણે અહીં લખી નાખ્યું કે એટ ફર્સ્ટ વિસ્મય ડીડ નોટ સે એનીથિંગ એટલે પહેલાં વિસ્મય કંઈ બોલતો નથી ત્યારબાદ શું થયું તો એના જે શિક્ષક છે એ શિક્ષક ફરી એને પૂછે છે જો અહીંયા સેન્ટેન્સ લખેલું છે એન્ડ સેડ ફીલ ફ્રી 
एंड डू नॉट हेजिटेट एवरी प्रॉब्लम हेज अ सोल्यूशन बराबर तो एना शिक्षके सलाह आपी सलाह आप 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 आज्ञातवाक्य हो तो आप आज्ञातवाक्य में एवं लखीए बोलना लखीए कि हिज हिज टीचर बोलना थी क्यू हम रिपोर्टिंग वर्ब शू मूकी आज्ञार्थ में एडवाइज सांभना हिम वाक्य हका है ले टू फील फ्री बराबर एना शिक्षके एने शू कीधु तू वे तू पे रिलेक्स अनुभव कर तो एने आ सजेशन आप बराबर सजेशन आप तो आज्ञात वक्य बने छे। तो आज्ञात वक्य इंडायरेक्ट स्पीच में आ रीते लखाई है आप आज्ञात वक्य डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच वक्त शीखवाड़ेला है कि बोलना रिपोर्टिंग वर्ग सांभना सेंटेन्स हकार हो तो टू नकार हो तो नॉट टू अने हकार वक्य है टू पची क्रियापद फील फ्री पची शू कीधु कि भाई तू मुक्त अनुभव एट के रिलेक्स था अने बोल अचका नहीं जो अँ लाइन में बीजो है एंड डू नॉट हेजिटेट तो आप इच शब्द अँ लखशू एंड नॉट टू कारण के नकार वाक्य है एंड पीछे कंजक्शन नकार आए थे तो आप नॉट टू लखव पड़े कंजक्शन नॉट टू हेजिटेट बराबर के तने जे कई तकलीफ हो पे तू शू कर शांति अनुभव कर एट के रिलेक्स थी जाए मैंने जे कई प्रॉब्लम है ये कहता तू अचका नहीं त्यारबाद आप बात करिए कि त्यारबाद शू थे तो विस्मय एनी प्रॉब्लम है बीजी बार जय कही पूछा तरह विस्मय एने जवाब आपे एना शिक्षक ने तो आप लख पड़े के विस्मय टोल्ड हिम हिम एट शिक्षक ने कहे देट ही वोटेड शो एना विषे महिती जी है तो टू नो अबाउट कि एने महिती जी है जाए सेना विषे तो कि एरोनेटिक्स बराबर एरोनेटिक्स विषय एने महिती जी है के विस्मय टोल हिम देट ही वोटेड टू नो अबाउट एरोनेटिक्स हम बीजू एने शू कीधु के एरोनेटिक्स विषय महिती जी है छेली लाइन में एने कीधु के एने महिती आई डोट नो एनीथिंग अबाउट अ कॉलेज देट ऑफर सर्च कोर्स तो एने जो कॉलेज है ये कई कॉलेज अंदर आ कोर्स थत तो बधी कॉलेज विषय महिती जी है तो बीजू शू कह Also wanted to know के भाई एने ई पर जाऊँ छे मात्र एलोनेटिक्स विषय तो एने जाऊँ छे पर एने साथे साथे सेनी बिजी माही दी जो इच्छी के कई कई कॉलेज में आप दूं जे कई कोर्स छे कई कई कॉलेज में कोर्स थाई छे ना विषय माही दी जो इच्छे तो आपने मतलब कहा ही also wanted to know अ कॉलेज जे छेली लाइन छे तमारी इल्ल कुछ कॉलेज That offered such course. बराबर तो जे पेरेग्राफ है एन जो टूको सार है समरी जो है यम आई जाए बराबर ए समरी लगती वक्त खास एक बाबत ने तब ध्यान में लेशो कि पेरेग्राफ जो है ये तेरे टूक में ज लखवा सौ प्रथम पेरेग्राफ ने एक बेवा शांति वाँची लियो वाँची लीधा बाद वाँची लेशो तक आइडिया आई जैसे कि आ मेसेज शूँ आप मागे आनी अंदर मूल हेतु शू है य हेतु बदलाव न जो यी रीते समराइज करवा है सौ प्रथम तेरे पेरेग्राफ वाँची ने तेरे एन चे पेन्सिल अंडरलाइन कर ले अंडरलाइन तब कर लेशो तक विचार आ जाए स्पष्ट कि भाई आटली लाइन में मैं जॉइन कर व्यवस्थित मुकवा बराबर एनी तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट है सीन्थेथिश है कंजक्शन है बराबर आम उपयोग कर सको तो अँ जो है कि विस्मय अ स्टूडंट ऑफ एच एस सी विस्मय जे है यार धोरण विद्यार्थी है लुकड वरिड के चिंतातूर देखा हीज टीचर मेट हिम 
एना शिक्षक एने मे एना आश्रय अबाउट इट और एना विषय पूछे एट फर्स्ट विस्मय डीड नॉट से एनी थिंग पहला विस्मय कहीं कहते नहीं हिज टीचर एडवाइज हिम टू फील फ्री एना शिक्षक एने सलाह आपी कि भाई तू रिलेक्स थी जा एंड नॉट टू हेजिटेट और तू चिंता कर नहीं अचका नहीं हेजिटेट ए अचकाव तू मैंने तारी प्रॉब्लम कहता अचका नहीं एट पी विस्मय टोल हिम देट ही वॉन्टेड टू नो अबाउट एरोनेटिक्स एट विस्मय ने एवं कहें कि मैं एरोनेटिक्स विषय महिती जो है ही अल्सो वॉन्टेड टू नो अ कॉलेज और कॉलेज विषय महिती जी है देट ऑफर्ड अ सच कोर्स के जे कॉलेज अंदर आ प्रकार कोर्स थता हो बराबर तो आमराइज थी गये हमें लखी आप टाइटल तो टाइटल में पेला वस्तु आपने खबर पड़ गई जमें आखो पेरेग्राफ वाँचो ले तमने एट्लो आइडिया आई जाए कि मेन स्टोरी को फरते है तो यू नाम आप लख पड़े तो स्टोरी है विस्मय नहीं फरते पर विस्मय पेरेग्राफ में अपन ने देखा केव है तो पेरेग्राफ में विस्मय अपन ने वरिड देखाय चिंतातूर देखाय तो आप टाइटल आप दी जो कैपिटल अक्षरे आप वरिड विस्मय आ टाइटल एनु आप सकी छे वरिड विस्मय बराबर तो आज पेरेग्राफ है तारी बुकनी अंदर तब तो ग्रामर बुक में लखी लेशो हम त्यारबाद आप बीजो पेरेग्राफ जो है नवमो पेरेग्राफ हमें नवमो पेरेग्राफ जे तरु अगियारू जे यूनिट रीड आए थे लेपिंग अंदर गुरु एंड हिज डिजाइपल्स बराबर एन पेरेग्राफ है तो द गुरु ऑब्जर्व द थ्री मेन गुरुए तरह मणसों ने जोया एंड लिसनड टू देर एंग्री एक्सचेंजिस गुरुए ये तरह मणसों बातचीत कर रहा था गुस्सा में एक बीजा सा दलील कर रहा था तो दलील ने साबरी He soon understood the case of their dispute. एट गुरु एम बात साबरी ने यूर थी गुरु ने अंदाज आ गो कि आ तरण व्यक्तिओ शाटे झगड़ो कर रहा है द थ्री वेर द रेसिडेंट ऑफ द टाउन एट गुरु ने शू खबर पड़ी गई कि आ तरण जे है ये गामना रहवासी है बट हेड बीन लुकड आउट एज दे वेर लेट इन रिटर्निंग फ्रॉम सम प्लेजर टीप बराबर एट गुरु ने खबर पड़ी गई कि आ तने जरा झगड़ो कर रहा है यत पर गुरु अंदर लगा लीधो कि आ गुरु आज तने व्यक्ति है या गामना रहवासी है परंतु तो कोई आनंददायक सफर कर आता एमने मोडू थी गयु हम मोडू थी गयु ए गाम गेट बंद थी गयो है आ तने झगड़ा तने जे व्यक्ति से झगड़ो कर रहा है वन ऑफ देम हु वॉज ड्रंक प्रपोजड देट दे शूड स्ट्रॉंग द गेट एट आज तय व्यक्तिओ जे है यमु एक व्यक्ति एवं कहे गामनी अंदर जवा कि आप दरवाजो जे पीधेली हालत में है ड्रंक एंड लूक जे एवं कहें कि आप दरवाजो तोड़ी नाखी अंदर जता रही एन मार्च इन टू द टाउन ओवर द स्मेसड मेटल प्लेटड डोर्स एट के आ दरवाजो आप तोड़ी नाखी तोड़ी अंदर जता रही हिरोज देट वी आर तो आप हिरो फीलिंग थे अपन धीस विल बी द राइट थिंग फॉर अस टू डू तो आज वस्तु अपना अत्य योग्य है आ पेला व्यक्ति ये कीधु बराबर द सैकंड मेन हु वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओप्यूम बीजो व्यक्ति के जेने अफीन नशो करेलो यूं कहे देट दे शूड जम्प ओवर द वॉल के आप दीवाल कूदी ने अंदर जता रही देट इज गोइंग टू बी एज एक्साइटिंग एज फ्लाइंग बराबर है बीजो एवं कहें कि आप दीवाल कूदी ने जता रही है तो आप उड़वा रोमांच अनुभव करशू और हमें तीजो द थर्ड वन 
हु वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांजा अने तीजो व्यक्ति के जेने गांजा नशो करेलो है एना प्रभाव में है ये यूं कहे कि इन्सिस्ट ऑन क्रीपिंग थ्रू अ की होल के आप जे दरवाजा अंदर जो की होल है यनी अंदर थी की होल में सरकी ने अंदर जता रही गए थेट वुड बी ए ग्रेट फन बहु मजा आशे बराबर ए आज पेरेग्राफ है तो हमें आने आप समराइज करिए तो सौ प्रथम तरा माइंड में आव जो है कि कई कई वस्तु ने अपने हाईलाइट करवी जो तो पहली वस्तु ये कि गुरु ने आ ते व्यक्तिओं बात पर अंदाज आ गो कि आ गामना रहवासी है एमने बार थी कैक थी आया एट मोडू थी बराबर आत अपना माइंड में रहू त्यारबाद एम जो पेलो एवं कहे कि आप दरवाजो तोड़ी ने अंदर जता रही है बीजो एवं कहे कि कूदी ने अंदर जता रही है तीजो एवं कहे कि आप जो की होल है यी होल में सरकी ने अंदर जता रही है तो ते व्यक्ति आ रीते सीधी रीते हकीकत में जो सतरी हो सतरी ने एम कही दे भाई अमे बार आया छे अमर मोडू थी गयु रिक्वेस्ट करें तो सतरी दरवाजो खोली ने अंदर लई ले परंतु आ ते सीधी रीते अंदर जावा बदले पोता रीते अलग अलग रस्त काटे अंदर जावा कई चर्चा अँ चा तो आज मैं पॉइंट कीधा तमने य दरेक पॉइंट अपने आ पेरेग्राफ में लखवा रहें चलो तो आज पेरेग्राफ है तो पेरेग्राफ ने अपने जो है तो पेरेग्राफनी अंदर सौ प्रथम अपन ने एटली खबर पड़े कि जे गुरु छे गुरु ने खबर पड़ गई है कि आ ते लोग आ गामना रहवासी है वत पर आप पे मेन बात इज लखी पड़े बराबर तो आप लखीए कि द गुरु न्यू देट ए गुरु जाता था कि द थ्री मेन वेर रेसिडेंस ऑफ द टाउन बराबर हमें ते लोग बात पर खबर पड़ गई थी कि द गुरु न्यू देट द थ्री मेन वेर रेसिडेंस ऑफ द टाउन क्या तेण व्यक्तिओ जे है आ गामना रहवासी है हमें मोड़ा आया एटले गाम में एंट्री मिली नहीं तो आप सेंटेन्स लखी है तो बींग लेट इले कि मोडू थी बराबर बींग लेट मोडू थी एट कारण डीड गेट एंट्री बराबर अथवा तब एम लखी सको कि धे वेर धे वेर लेट सो धे डीड नॉट गेट एंट्री इन टू द विलेज आमरी रीते बना सको सो ना उपयोग कर कंजक्शन त्यारबाद हमें जे गेट धे डीड गेट एंट्री एमने एंट्री मिली नहीं एम एक व्यक्ति सजेशन आपे पेला व्यक्ति सजेशन लखवा बीजा सजेशन और तीजा सजेशन एट आप पेरेग्राफ पूरा थी जाए तो वन ऑफ धेम वोज ड्रंक के जे पीधेली हालत में तो बराबर एने शू कीधु प्रपोज एने प्रस्ताव मूको प्रपोज लख तो सजेस्टेड आम लखी सको सूचन करू टू स्ट्रॉंग ध गेट एंड मार्च इन टू टाउन ओवर द स्मेस्ड मेटल प्लेटेड डोर्स आ लाइन जो है तरा पेरेग्राफ में आपेली है बैठे बैठी ईज लाइन में मैं उपयोग करो नव कहीं एड करेलू नहीं मत एट लिखू कि वन ऑफ देम एम एक वोज ड्रंक एन 
જે પીધેલી હાલતમાં હતો એન પ્રપોઝડ એને પ્રસ્તાવ મૂક્યો ટુ સ્ટ્રોંગ ધ ગેટ એન્ડ માર્ચ ઇન ટુ ટાઉન ઓવર ધ સ્મેસ્ડ મેટલ પ્લેટડ ડોર કે આજે મેટલનો જે દરવાજો છે એને આપણે તોડી નાખીએ અને તોડીને એની ઉપરથી આપણે જે ટાઉનમાં એન્ટ્રી લઈ લઈએ ત્યારબાદ જે બીજો છે ધ અધર સજેસ્ટેડ ટુ જમ્પ ઓવર ધ વોલ જે બીજા એ શું સજેશન આપ્યું કે ભાઈ આપણે કૂદકો મારીને વહ્યા જઈએ બરોબર દિવાલ ઉપર કૂદકો મારીને વહ્યા જઈએ હવે ત્રીજો એન ધ થર્ડ બરોબર સજેસ્ટેડ ત્રીજા એ શું સજેશન આપ્યું કે થર્ડ સજેસ્ટેડ દેટ સજેસ્ટેડ દેટ ન લખવું હોય તો તમે એમ બી લખી શકો છો ઇન્સિસ્ટડ કારણ કે તમારે જે લાઇન છે પેરેગ્રાફની એમાં જો ઇન્સિસ્ટડ એની માટે શબ્દ વાપરેલો છે તો આપણે એક કામ કરીએ એની માટે આપણે અહીં સજેસ્ટેડની બદલે ઇન્સિસ્ટડ શબ્દ લખીએ તો આપણે એવું લખી શકાય કે ઇન્સિસ્ટડ એવું લખીએ સજેસ્ટેડ લખો તો એ વાંધો નથી ઇન્સિસ્ટડ ઓન ક્રિપિંગ થ્રુ ધ કી હોલ કે જેમાંનો ત્રીજો વ્યક્તિ હતો એને એવો આગ્રહ કર્યો કે આપણે જે કી હોલ છે એ કી હોલમાંથી અંદર જતા રહીએ બરોબર તો આ જે પેરેગ્રાફ હતો એમાં શરૂઆત કરીએ તો આપણને એટલી ખબર પડે કે ધ ગુરુ ન્યુ દેટ જે ગુરુ છે એ જાણતા હતા કે ધ થ્રી મેન વેર રેસિડેન્ટ ઓફ ધ ટાઉન કે ત્રણ વ્યક્તિ જે છે એ આ ગામના રહેવાસી છે બિંગ લેટ તેઓ મોડા થયા મોડા પડ્યા છે ધે ડિડન્ટ ગેટ એન્ટ્રી એટલે એમને ગામમાં એન્ટ્રી મળી નથી વન ઓફ ધેમ વોઝ ડ્રંક કેક ડ્રંક એન પ્રપોઝડ ટુ સ્ટ્રોમ ધ ગેટ એન માર્ચ ઇન ટુ ટાઉન ઓવર ધ સ્મેસડ મેટલ પ્લેટડ ડોર્સ એટલે એમાંના એકે સજેશન એવું આપ્યું કે જે પીધેલી હાલતમાં હતો એને સજેશન એવું આપ્યું કે દરવાજો તોડીને આપણે અંદર જતા રહીએ તો હજી તમારે આનું હજી તમારે ટૂંકું કરવું હોય તમે એમ લખી શકો વન ઓફ ધેમ પ્રપોઝડ તો તમારે વોઝ ડ્રંક એ આ શબ્દ લખવાની જરૂર નથી બરોબર એ ન લખો તો ચાલે વન ઓફ ધેમ પ્રપોઝડ ટુ સ્ટ્રોંગ ધ ગેટ એન સ્મેસ એન માર્ચ ઇન ટુ ટાઉન ઓવર ધ સ્મેસડ મેટલ પ્લેટડ ડોર્સ ડાયરેક્ટ લખી નાખો તો પણ ચાલશે ધ અધર સજેસ્ટેડ ટુ જમ્પ ઓવર ધ વોલ બીજા એ સજેશન આપ્યું કે આપણે આ જે દિવાલ છે કૂદીને જતા રહીએ એન્ડ ધ થર્ડ ઇન્સિસ્ટડ ઓન ક્રિપિંગ થ્રુ ધ કી હોલ અને ત્રીજા એ સજેશન આપ્યું કે જે કી હોલ છે એમાંથી સરકીને અંદર જતા રહીએ એટલે કોઈ વ્યક્તિએ કામની વાત આમાં કરેલી નથી એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે જે કામની હોય જે તળે સજેશન આપ્યા એક જ સજેશન કામના હોય એવું છે નહીં એટલે આપણે એનું ટાઈટલ પહેલાં તો એવું આપી શકીએ કે યુઝલેસ કામનું નથી કામ વગરની જ વાતો કરી છે પેરેગ્રાફમાં તો યુઝલેસ ટોક્સ આપણે અહીંયા આવી રીતે ટાઈટલ આપી શકીએ યુઝલેસ ટોક્સ ચાલો અને તમારા જે બુક છે એની અંદર તમે લખી લેશો ચાલો હવે ત્યારબાદ જે છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે દસમો પેરેગ્રાફ એનું હું તમને પાસાંતર કરી દઉં છું એટ સિક્સ એન ટ્વેલ્વ સોરી સિક્સ એન ટ્વેન્ટી વેન એંગ દોરજી એન આઈ સ્ટેપડ આઉટ ફ્રોમ ધ સાઉથ કોલ એટલે કે છને વિશે હું અને એંગ દોરજી જે છે તે બંને જે સાઉથ કોલ છે ત્યાં બહાર આવ્યા ઇટ વોઝ પરફેક્ટ ડે આ દિવસ એકદમ યોગ્ય હતો ધેર વોઝ અ જેન્ટલ બ્રિજ મૃદુ પવન લેરાઈ રહ્યો હતો 
बट द कोल्ड इंटेन्स बराबर पर ठंडी वारे तीव्र थी आई वॉज हाव एवर वार्म इन मै वेल इन्स्युलेटेड क्लाइम्बिंग गियर एट पर्वतारोह पोते ठंडी में चढ़वा कपड़ा पेहरे है यनी अँ बात करेली है कि जे मार इन्स्युलेटेड क्लाइम्बिंग गियर जो है बराबर पेहरवा कपड़ा है एम हूँ पूरती हूफ अनुभवती थी वी क्लाइम्ड अनरोपड अमे दौड़ा बांधिया वगर चढ़वा एंग दौरजी सेट स्टेडी पेस एंग दौरजी एक गति चढ़ी रहा था बट आई हेड नो डिफिकल्टी कीपिंग अप विथ हिम परंतु मैंने साथ चढ़ा कोईपण प्रकार की मुश्किल थी रही नती द स्टेप फ्रोजन स्लॉप्स वेर एज हार्ड एंड ब्रिटल एज सीट्स ऑफ ग्लास जे जमीन थर पर बरफनी प्लेट आखी चादर छवाई गई हो एक काचनी जे काच आए काच जटली मजबूत थी टूंक में तब सेज वजन मूको ए टूटी जाए थी वी थी वी हेड टू यूज द आईस एक्स अमे जो कुहाड़ी आए पर्वतारोह जो पता कुड़ी लई जाए पे कुड़ी खूचाड़े ए जो तकलीफ आ रू हो बरफ ज पड़ी जाए मजबूत हो तो कुड़ी खूची जाए पची जी पता पग मूके आगे तो ये आईस एक्स अमार साथ लई गया था एन आई हेड टू किक रियली हार्ड टू गेट द फ्रंट टीथ ऑफ क्रम्पोन्स टू बाइट इन टू द फ्रोजन सरफेस बराबर एट मारेपण मार जे पग कारण के पर्वतारोह को बर्फीला विस्तार की अंदर जयरे पर्वतारोहण करे तेरे जे बूट होीचे खीलावाड़ा हो तो मारे य सपाटी पर पकड़ मेरवा जोर थी पग जो है जमीन पर जोर थी फटकारव पड़ता जी कर खीला है पकड़ व्यवस्थित बरफ में मेरवी सके आई टूक एवरी स्टेप वेरी डेलिबरेटरी ऑन द डेन्जरस स्ट्रेचिस आज चढ़ाण थू चढ़ाण पर हूँ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित खूबज कारपूर्वक मार दरक पगला आग आग भरी रही थी इन लेस देन टू अवर्स बेज कलाक में वी रीच ड द समिट केम्प अमे जो समिट केम्प है ना पहुँची गया एंग दौरजी लुकड़ बेग एंग दौरजी ए पाचर फरी ने जयू एन आसकड़ इफ आई वोज टायर्ड के शू हूँ थाकी गई छू आई रिप्लाइड नो मैं इमने जवाब आप ना हूँ थाकी गई नहीं टू इज सरप्राइज एंड डिलाइट एमने आश्चर्य थूँ आनंद कारण के आंग दौरजी ने एवं कि आ मरी साथ चढ़े तो कदाच थाकी गई हे पर एमने आने पूछू कि भाई तू था गई छो एट कीधु ना हूँ थाकी गई नहीं एट एमने बात आनंद आश्चर्य थी ही टोल मी देट एमने मैंने एवं कहू के द अर्लियर समिट पार्टी हेड टेकन फोर अवर्स टू रीच द समिट केम्प के मरी पहला आप पहला जे लोग पर्वत चढ़ाया था तो लोग सुधी पहुँचता चार कलाक समय लीधो तो एन एडेड देट अने उमरू के इफ वी कूड कीप अवर प्रेजेंट पेस जो आप आज गति आग रिया आज गति आप चढ़ाण आप चढ़वा चालू राख्य वी वुड बी ऑन द समिट बाय वन पी एम तो आप बपोरे एक वगैया सुधी में शिखर पर पहुँची जासू तो आज पेरेग्राफ है बराबर ये पेरेग्राफनी अंदर तमने सौ प्रथम जो लगे मेन मेन पॉइंट एनी नीचे तब पेन्सिल अंडरलाइन व्यवस्थित कर लो पी ए तब व्यवस्थित गोठी ने तेरे समराइज आ पेरेग्राफ ने करवा रहें कालनों जो लैक्चर आशे ये लैक्चर में आप आज पेरेग्राफ है यु आंसर लखाशू बराबर